শুভদুপুর প্রিয় দর্শক সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা কথনের আয়োজনে আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আমাদের আজকের আয়োজনে প্রথমে আমরা পরিচয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারবো তারপরে বলবো আজকে তারকা কথন এই বিশেষ মানুষেরা কেন এসেছেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে রয়েছেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস আরা সাদর আমন্ত্রণ আপা আপনাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের একজন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তিনি আমাদের সম্পদ সঙ্গীতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তিনি কণ্ঠযোদ্ধা সুরকার সঙ্গীত পরিচালক সঙ্গীতের একজন মানুষ পুরো দোস্তুর সুজেয় শ্যাম সাদর আমন্ত্রণ স্যার আপনাকে খুব ভালো লাগছে আপনাকে আমরা আজকে তারকা কথনে পেয়েছি তার জন্য মানে বিশেষ ধন্যবাদটা ফেরদ সারাকে ফেরদ সাপাকে আর এই যে আজকে এই যে দুজনের আশা তার পেছনে রয়েছে একটি স্বপ্ন এবং তার সাথে সম্পৃক্ত বিশাল গল্প আমরা সকলেই জানি ফেরদ সারার একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার নাম সুর সপ্তক এবং সেই সুর সপ্তকের স্বপ্ন যখন তিনি দেখেছিলেন তখন থেকে এ পর্যন্ত হিসেব করলে বিশটি বছর এই কুড়ি বছর উদযাপন নিয়ে আমাদের আজকে তার কথন আজকের কথা বলা প্রথমেই অভিনন্দন জানাচ্ছি এই বিশটি বছর এর এত চমৎকার ভাবে সফলতার সাথে পার করার জন্য এর পেছনে অনেক শ্রম রয়েছে যুদ্ধ রয়েছে ত্যাগ রয়েছে নানান কিছু রয়েছে কিন্তু দিন শেষে সবাই আসলে সফলতার বিষয়টাকে আমরা কাউন্ট করি আর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হবে এরকম কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না এর পেছনে কিন্তু একটি মাত্র জিনিস কাজ করে আমি যেটা দাদাকে আগেই বলছিলাম যে শত কষ্ট শত ব্যথা শত যন্ত্রণা ভুলে যাওয়া যায় যখন ভালোবাসার বাতাসটি গায়ে লাগে ভালোবাসা কিন্তু সকল পক্ষ থেকে হতে হয় এই যে বিশ বছরের কি করেছি কি করিনি সেই সেই কথা আসে না কি কষ্ট গেল কি ব্যর্থতা গেল সেই কথাটাও আসে না যখন দেখতে পাই যে নতুন সেই সুন্দর সুন্দর মুখ যারা এখন ভালো গাইছে এবং যারা সত্যি সত্যি অনুসরণ করতে পারছে তাদের একটু একটু এগিয়ে যাওয়া যে কি আনন্দের কি সফলতা আমি বলে বোঝাতে পারবো না একদমই এবং সুজিও শ্যাম ঠিক যখন থেকে সুজিও শ্যাম আমাদের প্রিয় শ্যামদা শ্যামদা যখন থেকে আপনাকে চেনেন যদি আমি বলি যে একটু ছোটবেলা থেকে ছেলেবেলা থেকে ঠিক একই সাথে সাথে সুর সপ্তকেরও বেড়ে ওঠা ও সব বলতে গেলে তিনি দেখেছেন তো সেই অনুভূতি দিয়ে যদি শুরু করি আমি আমি বলছি ফের দুসার আমার খুব প্রিয় শিল্পী এবং তার সাথে আমার সম্পর্ক হলো চট্টগ্রাম থেকে বাবা ছিলেন ক্লাসিক্যাল উনি কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু উনি গান বাজনা ভীষণ নিজে গান শিখছেন রেডিওতে প্রোগ্রাম করছেন ওই তখন থেকে তাদের বাসায় গেছি ধর ছোট ছিল তারা কিন্তু তখন থেকেই মানে সঙ্গীতের প্রতি ছিল তার ভীষণ আগ্রহ তারপর তো ঢাকাতে আমি যখন আসলাম ফেরদুসারাকে দিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি জজুলের কাজ করেছি এবং ওর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে সুধীন দা এবং সৌরভ ভাইয়ের কাছ থেকে যে গানগুলো তুলছে পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং যদি কোনো ভুল হয় ওই আবার স্টুডিওতে হবে দাদা পাঁচটা মিনিট আগে আমি ওই জায়গাটা সুস্থা দেখে এই যে মানে সঙ্গীতের প্রতি যে আগ্রহ এটা তো আমাদের দেশে মানে বিরল জিনিস আমি বলবো কিন্তু ওর যে স্কুল আমি ওরে বলছি যে তুমি বিশ বছর কেমনি চালাই কারণ একটা জিনিস হচ্ছে সংসার আছে হ্যাঁ বাচ্চা আছে স্বামী আছে তারপরে গান বাজনা এবং সেই সাথে আরেকটা প্রতিষ্ঠান একটা প্রতিষ্ঠান মানে আরেকটা সংসার তো একটা সংসার থেকে আরেকটা সংসার কেমনি চালায় বললাম যে দাদা আমার মানুষের ভালোবাসা আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আমাদের দেশে আমাদের গান কেউ শুনতে চায় না যদি আমরা কোনো ফাংশন করতে চাই সেখানে পয়সা দেয় কিন্তু ইন্ডিয়া পাকিস্তান থেকে আর্টিস্ট আসলে কোটি টাকা দিত বাদ হতো এই জায়গায় দুঃখ হয় যে স্কুলটা আমি বললাম যে কোনো সাহায্য ছাড়া কেমনি চালাচ্ছ এবং দেখো তুমি তার গায়ে কিন্তু যে অলঙ্কার আছে সেই রকম নাই মোটামুটি সত্যি কথা এবং আমি বলছি যে আমাদের দেশের যারা শিল্পী মেয়েরা সবার কথা বলছি না কিছু কিছু শিল্পী আছে তারা ওই গয়না না কিনে গান করে নিজের পয়সা দিয়ে কিন্তু সেইটা বাজারে যাচ্ছে না আর বিশেষ করে নজরুল গীতির কথা বলছি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনেক মানুষ আছে সাহায্য করে কিন্তু নজরুলের বেলা কেন জানি না আমার খুব কষ্ট হয় হ্যাঁ কথাটা খুবই সত্যি এবং নজরুলের বেলাটায় যেটা হচ্ছে এটা হয় কি আমার কি মনে হয় যে 
কখনো কখনো কোন কোন সময় একটা ওয়েভ চলে ঠিক হ্যাঁ যে নজরুলকে নিয়ে আমরা যদি আর একটু সচেতন হই আরও একটু যে বলছিলেন দাদা যে সংসার থেকে যদি তুমি সাপোর্টটা না পেতে তাহলে কিন্তু সঙ্গীত চর্চা এত সহজ জিনিস নয় যে তুমি এত কাল ধরে রাখবে তো এই জিনিসটা অবশ্যই তো ওই সংসার কিন্তু শুধু আমার পারিবারিক সংসার নয় এটা কিন্তু আমাদের এই যে সামাজিক সংসার বলো কিংবা সঙ্গীতের যে সংসার সঙ্গীত বিষয়ক আর যা কিছু সব দিক থেকে সাপোর্ট চাই সেই সাপোর্টটা অনেক রকম সাপোর্ট আমরা কিন্তু ঠিক কদিন আগে গত আট তারিখে আমরা নারী দিবস উদযাপন করলাম সফল নারীদের কথা আসে এবং আমরা আসলে সফলতার কথাটাই বারবার করে বলি শুরুতে বলেছি যে সফলতাটাকে আমরা আসলে কাউন্ট করি তার কারণ একটাই সেটা হচ্ছে যারা স্বপ্ন দেখেন যারা বড় হওয়ার ইচ্ছা করেন যারা ভাবেন যে এরকম ভাবে আমি করতে চাই তাদের কাছে উদাহরণ তুলে দেওয়া ফেরদোস তারা তো এমনই একটি মানুষ শ্যামদা যেরকম করে বলছিলেন যে সংসার পেতে ফেলা নিজের জীবনের সংসার এবং সঙ্গীতের সাথে সংসার সেই সংসারেও কিন্তু অনেকগুলো বাচ্চা কাচ্চা আছে এবং সেই সংসারটির কোনো একটি সুতাকেও তুমি ছাড়তে পারবে না অনেকগুলো তার ধারা ঠিক ঠিক তাই আমি বলবো এই সবটা মিলিয়ে আজকে যে তারকা কথনে আছি চ্যানেল আই যেভাবে এই সংস্কৃতির সংসার পেতেছে এটাও তো দরকার তাই তো তাই তো আচ্ছা এই যে সুরসপ্তকের এই যে বাচ্চারা রয়েছে মানে ফেডোস তারা যে সন্তানগুলো রয়েছে সুরসপ্তকে তারা আগামী চোদ্দ তারিখে মানে শনিবারে কিন্তু একটি বিশাল একটা অনুষ্ঠান উপস্থাপন করতে যাচ্ছে পরিবেশন করতে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে জাতীয় জাদুঘরে প্রধান যে ভবন সুপ্রিয়া কামাল মিলনায়তন সেখানে তো এই যে একটা বিশাল আনন্দযোগ্য হতে যাচ্ছে তাই নিয়ে একটু জানতে চাই চোদ্দ তারিখ মানে শনিবার আর শনিবার একদম আর একটা দিন পরে সেখানে যে বিশ বছর পূর্তি উৎসব করছি আমরা এই উৎসবটি কথাটি লাগানোর অর্থ হচ্ছে এখানে কখনো শুধু আমাকে দেখলেই নজরুল হবে এরকম না ভাবতে বলা মানে এটা একটা বর্ণিল আয়োজন যেখানে অবশ্যই ক্লাসিক্যাল আমাদের নামের নিচেই লেখা আছে সুর সপ্তক একটি পরিবার আর আর তার মধ্যেই লেখা আছে একটি অনন্য সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে অভিজ্ঞ টিচাররা শেখাচ্ছেন এবং শেখাচ্ছেন ক্লাসিক্যাল নজরুল এবং অন্যান্য সকল বাংলা গান এই কথাটির অর্থই হলো এই এই স্কুলটি থেকে বা এই একাডেমিটি থেকে যারা বেরোচ্ছে তাদের সব রকম ধারণা যেন হয়ে যায় যারা একেবারে সর্বোচ্চ পদে এখানে তো পাঁচটা ইয়ার রয়েছে প্রাইমারি বাচ্চাদের এরপরে রয়েছে বড়দের তিনটা এটা স্পেশাল ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার ফাইনাল ইয়ার এবং সব শেষে যেটা এক বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স এই ডিপ্লোমা কোর্স থেকেও বেশ কিছু আমার স্টুডেন্টসরা বেরিয়েছে যারা আমি তো ধারণা রাখি যে তারাও এক সময়ে এই দেশকে জয় করবে বিদেশকে জয় করবে অলরেডি তারা আছে তাদের পারফরমেন্সও আছে কালকে কিছু গুটি কয়েকজনের গানে গানে দেশ সকালের প্রোগ্রাম গান দিয়ে শুরুতে তো ফলে এভাবেই ওরা কিন্তু এক একটা পা এগিয়ে যাবে যখন শ্যামদা আমাদেরকে পান তখনও আমরা এরকমই ছোট ছিলাম আস্তে আস্তে আমরাও কিন্তু দাদাদের হাত ধরে ধরে এগিয়ে গেছি আর আমি তো নজরুল গাইতাম আমাকে কিন্তু স্পেশালি ডাকতে হতো কেননা আমাকে কোনো স্কেচ হলে আধুনিক গানের কোনো একটা জায়গা হলে তখনই আমাকে ডাকা হতো আমার সব গানে ছিল আর ফলে আধুনিক গানের অনেক অনেক ভালো ভালো গান আছে দাদার করা তো যেটা হয়েছে এজিমভি থেকেও বেরিয়ে রিলিজ পেয়েছে দাদারি করা অনেক অনেকগুলো বারোটা আধুনিক গান তো মনের পাখি কথা কয় এই শিরোনামে এরকম করে প্রচুর রয়েছে আর অডিও এখানে যে ইমপ্রেস অডিও ভিশন যা বের করছে সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার একক কণ্ঠে হাজার গান এবং এখানে একটা স্পেশালিটি হলো যে সমস্ত নজরুলের অথেন্টিক বাণী মানে শুদ্ধ বাণী এবং প্রমিত সুরে কণ্ঠে ধারণ করে গেয়ে যাওয়া এটার পিছনে ওই যে বলছিলেন দাদা ভীষণই একটা কঠিন আমরা যখন খুঁজতাম গান পেতাম না ভীষণ কষ্ট হতো এগুলোকে 
কণ্ঠে নিয়ে আসা এবং খুঁজে পাওয়া এখন যাতে নতুন প্রজন্ম এত কষ্ট করতে না হয় ওরা যেন সহজে নজরকে পেয়ে যায় সেটাই 14 তারিখে কি কি অনুষ্ঠান 14 তারিখের কথাই বলছিলাম যে একটা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হতে চলেছে কেন না এখানে সব রকম বিষয় আমরা করার চেষ্টা করছি বিশেষত সম্মান দেওয়া সম্মান পাওয়া আসলে দেওয়া মানেই হচ্ছে আমাদের পাওয়া তো আমরা সবচেয়ে আগে যাকে শ্রদ্ধা করি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম একজন সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌসী আপা ফেরদৌসী রহমান তাকে আমরা পাচ্ছি তার তাকে আমরা আজীবন সম্মাননা দিয়ে নিজেরা সম্মানিত হওয়ার চেষ্টা করছি এছাড়া আমাদের এখানে আরো অনেক প্রথিত যশা শিল্পী থাকবেন আব্দুল হাদি যিনি এখন আমি মনে করি বয়োজ্যেষ্ঠ একজন শিল্পী হ্যাঁ সৈয়দ আব্দুল হাদি রয়েছেন এখানে শাকিল খাইরুল আনাম শাকিল শাহিন সামাদ নাশিদ কামাল রয়েছে আরও কয়েকজনই গাইবে ছন্দা চক্রবর্তী গাইবে ইয়াকুব আলী গাইবেন আর রয়েছে কনা তো এটার কারণ হচ্ছে নতুন ইউসুফ আহমেদ খান সেও গাইবে এখানে আমরা প্রথিত যশা শিল্পীদের সাথে সাথে ঠিক তার যে পরবর্তী যারা গাইছে যারা মানুষের হৃদয় জয় করছে তরুণ তাদের মধ্যে থেকেও এই সম্মাননা দেবার চেষ্টা করছি এইটা এই জন্যই যে তারা তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড তিন নজরুল ক্লাসিক্যাল তো আমরাও চাই তারা এইভাবে এগিয়ে আসুক আর এই সাথে যেটা আমি অ্যাড করেছি সবচেয়ে আমার ভালো লাগার জায়গাতে সেটা হলো এই সুর সপ্তকের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন আব্দুস শাকুর কথা সাহিত্যিক আর সুধীন দাস আমাদের গুরু তো তাঁদের সম্মান শ্রদ্ধাঞ্জলি স্মারক সোহরাব হোসেন ফিরোজা বেগম নীলুফার এই রকম যারা রয়েছেন তাদের প্রত্যেকেরই যেমন ফিরোজা পার ছেলে শাফিন নীলফর ইয়াসমিনের ছেলে আগুন আমাদের সোহরাব হোসেনের মেয়ে গীতি সোমা এছাড়া সুধীন দাসের মেয়ে মিতু তো এনারা এসে তাদের পিতার বা তাদের মা পরিবার থেকে একজন এসে তাদের নামে স্মারক শ্রদ্ধাঞ্জলি স্মারক নেবেন হয়তো কিছু শুনবো গান তাদের কণ্ঠে এছাড়া কাজী পরিবার তো আছেই কৃতি কাজী আসবে তাদের ভাই বাবুল কাজীর সাথেও কথা হয়েছে তারাও আসবেন আসলে চেষ্টা করেছি একটা প্রচণ্ড রকম মিলন মেলা এখানে আমাদের স্টুডেন্টদের পারফরমেন্সটা থাকবে এরকম কখনো পঞ্চকবির গান নিয়ে একটি ডিপ্লোমা কোর্সের যারা তারা উঠবে আবার যারা প্ল্যাটফর্ম পেয়ে গেছে যারা খুদে গান রাজ হয়েছে সেরা সেরা কণ্ঠ হয়েছে চ্যাম্পিয়ন এবং অন্যান্য ক্লোজ আপ ওয়ানে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মগুলোতে যারা এসছে তারা কিন্তু একসাথে হয়ে একটা পারফর্ম করে সুসপ্তকের অ্যাচিভমেন্ট বইটা শেষ নেই আর একটা জিনিস রয়েছে কবির নিজের লেখা কবির লড়াই হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার হ্যাঁ আর বাচিক শিল্পী আমাদের আসাদুজ্জামান নুরও কথা বল দিয়েছেন যে আসবে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তিনি কথা দিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী সাংস্কৃতিক প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ এবং আমাদের সাথে থাকবেন কথা দিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী মুরাদ মুরাদ হাসান মুরাদ হাসান তো এই আশা তো অনেকটাই নাচ রয়েছে ওয়ার্ডা রিহাবের তার দলের এই সম্পূর্ণ জিনিসটাকে আমরা এভাবে সাজিয়েছি ছোটদের পারফরমেন্স তিনটি থাকবে কাওয়ালি নর্মালি তুমি দেখবে না যে কাওয়ালি গাওয়াটা যেমনি কঠিন আর তেমনি করে পারফর্ম করাটাও কঠিন তারপর এই ধরনের কালচারাল অনুষ্ঠানে কাওয়ালি মানে হচ্ছে এটা বিশাল আয়োজন করেছে কাওয়ালি ইয়ে থাকবে আইটেম থাকবে এছাড়া দেশাত্মবোধক গান কিন্তু আমাদের যে স্পেশাল ক্যাটাগরির যারা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার মিলে এরা করবে হলো বিভিন্ন ধরনের গানের গ্লিমস করে থাকবে তো চেষ্টা করেছি নানান জাতীয় পারফরমেন্স রাখতে আর শিক্ষকদের সম্মানে শিক্ষকদেরকেও আমরা ডাকবো আর কি আমাদের ইচ্ছে এই সুর সপ্তকের যে স্টুডেন্টসরা তারা কিন্তু সঙ্গীতের বা সাংস্কৃতিক সমস্ত ভাবনা চিন্তায় যেন তারা বড় হয় আদব কায়দায় হ্যাঁ তাদের আচরণে যেন মনেই হয় যে একজন আপাদমস্তক শিল্পী 
अस्वीकार कर আমি আজকে আমার পঁচপান্ন বছর আমার সঙ্গীত লাইনে আগে আর এখনের বেশ কমটা হলো আগে আমরা গান তুলে দিতাম একদিন আগে ফিলিমে এখন হয় কি গিয়েই গান তোলা আর গান গান সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে ওই গানের মুখটা গেছে এটা সেকেন্ড বার গাইবেন ওইটা জোড়া দিয়ে দিন তো এটা তো হয় না আমি যার জন্য বলছি আমাদের ধ্বংসের ইয়ে হলো আমরার এই সঙ্গীতে যে মেশিন পত্র আছে সুর টিউন টিউনিং सब बजाल উইদাউট হারমোনিয়াম গানটা গাইছে নজরুলের এবং কঠিন কঠিন গান বা রবীন্দ্রসঙ্গীত বা আধুনিক গান হারমোনিয়াম ইউজ করতে দিত না তো এইভাবেই কিন্তু তারা বড় হয়েছে এবং তার আরেকটা কারণ আছে তাদের পুরো সঙ্গীতের ফ্যামিলি সবাই গান বাজনার মধ্যে যে কারণে আর ফেরদুসারার বাবা ও ওর বাবারই এ পেত উনি ছিলেন সবাইকে নিয়ে আপনারকে ভীষণ আদর করতেন এবং ক্লাসিক্যাল গান ভালো গান করতেন তো ওইগুলো দেখে দেখে কিন্তু আসে তারপরে এখানে যে আসলো যে আহাত বই বা সমর্দা সমর্দা আমার মনে আছে একটা গান করিয়েছিল শিল্পকলার খুব সুন্দর গান খুবই সুন্দর একটা গান সেটার ওপেনিং ছিল এরকম সাবিনা আপা গাইবেন আর শেষটা ছিল আমার এবং ওপেনিং গানটার সুর ছিল দাদা সাবিনা আপা গানটা তুলেছেন আর ফিনিশিংয়ে ছিল समर दासे सुरे गान दिए से गानी रेकर्ड हार पर आगे सबिनापार गान रेकर्ड हो गए गानी पर रेकर्ड है रेकर्डर पर सबा के देखे तुले फेल से सबा मोबाइले ये ओते रेकर्ड कर नहीं चले तो एत बसि सुंदर होपर हमें शुने कथाटा जे अने के बोलते जे मन प्राणी भावते आधुनिक गान गुमदा कमिटर मत सबा एकमत छोटम्र गानी गाइते शुद्ध फेरदो सारा ए रखम एक तोड़े मुखे उन्नी गान दें कंतु उन्नी जो दें तक उनार मन का खुशी ना जो हमें गान रेकर्ड कर फेले तक देखिए उन्नी का माथार ऊपर हाथ रेखे बी तो चिंता एत देरी कर लम नजरल आर्टिस्ट बोले एत हेला कर लम এরকম একটা ব্যাপার আমার কথা হলো নজরুলের আর্টিস্ট বলেই কিন্তু দাদা আমি মনে করি যে এই গানগুলো আমি গাইতে পারি তা ঠিক নজরুল নজরুল নজরুলের গান বা পঞ্চকবির গানই কোন গান গাইতে হলে একটু হারমোনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ভালোবাসা থাকে ওইখানে ভালোবাসা থাকতো না সেই তো তো আমাদের হচ্ছে কি এখন আমরা আমি তো এখন প্রায় আমাদের গানের ভালো গান যে হচ্ছে না তা না मन 
আগে তো কোম্পানি ছিল এমন এমন হয়েছে দেখছি টাকা নিয়ে বসে আছে সুব্রর গান কোম্পানি তো এখন এর হচ্ছে কি আর আগের সুব্র এরা তপন বিশ্বজিৎ এরাই কিন্তু লাস্ট যারা না যারা নিজের গানকে তুষারা তো মনে করো যে নজরুল গীতিকা এটা ঠিক আছে আধুনিক গান কিন্তু এরা কিন্তু এরপরে কিন্তু তুমি যারা আসছে তারা কিন্তু সব হলো ইন্ডিয়া নয় বাংলাদেশের গান কাভার করা এখন যদি আজকে মনে করো ইন্ডিয়া বা বাংলাদেশে বলে আমাদের গান গাইতে পারবে না তো ওরা তো ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বাই দিব प्रतिष्ठान जरा शिक्षार्थी रही है ता अनेक दूर एग् जा अभिनंदन फेडोसारा के फेडोसारा सुसप्त के समस्त बंधु देखे चैनल परिवार पक्ष अनेक अभिनंदन और शुभकामना शुभे आगामी चौदह तारीख जीतु तो विशाल एक आयोजन होते जा बर्णार्ध आयोजन होते जा सफलता कमना करी सुंदर भाव अनुष्ठान सम्पन्न करें से प्रत्याशा तत्याशा निश्चय सकल संगीत प्रेमी सबाई के सुरसप्तर जो मंगल कमना करते बोल उत्तरोत्तर यतिष्ठान एक परिवार मन कर सारा विश्व के जान ये बांगला गान सम्भारे समृद्ध सब समय क्योंकि फेरदोसारा आसले आसले हे तर गान तो सुनी तो आज के जो एके बारे शेषर दिखे एक गान छाड़ा विदा नीते परिना तो एक गान दिए अनुष्ठान शेष कर एक मुखटा हाँ दादा जो गानटर कथा बोलो तारगे विदाय निचि भलो थकून और गाने गाने शेष करब रिम झिम श्रावणे भरा बर सार जले झिम झिम श्रावणे भरा बर सार जले गुनगुन छोरे ते भेसे जाए बहु दूरे निजे के नूतन कर पाई जान फिर फिर के जान के जान के जान डाके इशारा रिम झिम श्रावणी भरा बर सार जा